Siema, witajcie, witajcie na, na następnej wyprawie. wyprawie. Dzisiaj z nami w roli przewodnika będzie Leon z wypraw Leona. Cześć, witajcie, ja jestem Leon i dzisiaj wejdziemy do obiektu, który jest przez Was długo oczekiwany, a mianowicie do kompleksu Soboń, który należał do projektu Rize. A wejście znajduje się pod nami. Ja tutaj też jestem, razem z chłopakami udamy się przez tamtą dziurę, co ją widać, lisią norkę, 400 metrów sztolnią numer 1, potem postaramy się skręcić w jedną ze stron, bodajże w prawo, tam będzie sztolnia numer 2, sztolnia numer 3 jest zasypana i nie ma przejścia. Ponieważ kompleks jest zalany, to słuchajcie, musimy się przygotować odpowiednio, założyć wodery i wszystkie inne dziwne sprzęty, wczołgać się w tę dziurę, ale wy za ten czas posłuchajcie o tym naprawdę magicznym i długo wyczekiwanym obiekcie, kompleksie Rize. Rize, po niemiecku Olbrzym. Jedna z największych tajemnic II wojny światowej. Budowa rozpoczęła się w 1943 roku rękoma więźniów z obozów koncentracyjnych pracujących w nieludzkich warunkach. Istnieje wiele doniesień co do przeznaczenia obiektu. Miał on być kwaterą główną Hitlera, podziemnym laboratorium, miejscem badań nad superbronią mającą odmienić losy wojny, rzekomym początkiem badań nad bombą jądrową czy schronami dla dowódców III Rzeszy. Cały projekt dzieli się na kilka mniejszych elementów, co przedstawia ta mapa. My dziś udamy się do Sobonia, czyli jednego z ostatnich kompleksów Rize, który do dziś dnia nie został przekształcony na trasę turystyczną i wiąże się z nim najwięcej tajemnic. Rize to nie tylko podziemia, ale i cała masa zabudowań na powierzchni, które również dzisiaj z nami zobaczysz. Co ciekawe, do teraz nie znaleziono żadnych dokumentów, które jednoznacznie wskazywałyby na przeznaczenie projektu. Wejdźmy jednak do środka i przekonajmy się, co kryją tajemnicze korytarze Rize. Jak widzicie, różnych opowieści, domniemań co do przeznaczenia tego obiektu Rize jest naprawdę bardzo wiele, ale jedno jest pewne, słuchajcie, ponieważ ten film przygotowaliśmy wspólnie z kanałem AXN Polska. Ponieważ jutro o 22 na kanale AXN premierę będzie miał nowy serial Kryminalny Znaki. Co ma to wspólnego z Rize, zapytacie? Akcja serialu dzieje się w górach Sowich, a istotnym wątkiem całej historii będzie kompleks kopalniany Rize. Ale to jeszcze nie koniec, do tematu wrócimy, bo będziemy dla Was mieli mega fajny konkurs i do wygrania będzie 5 oto takich zestawów survivalowych. Widzę, że chłopaki już tam założyli albo zakładają powoli kalesony, zaraz wbijamy do środka. Na kolaniki już są, rękawiczki też już są, więc jesteśmy gotowi i możemy uderzać do sztolni. Widać, że ta skała się cały czas tutaj zawala. Przejście no jest wąskie, no ale jak Konrad przeszedł to ja muszę. Także co? Wbijamy. Jeszcze przeciskając się tutaj włączę sobie od razu dozymetr, żebym badał promieniowanie. I przypomina mi się taka jedna historia, znaczy nie historia, historia związana z Rize. A mianowicie, że tutaj kiedyś też byli Rosjanie szukać różnych rzeczy. No i podobno znaleźli jakieś takie miny czy coś takiego. Nie, nie jest tak tu źle. Znaleźli jakieś miny w jednym z korytarzy, które były wyco wykonane z ceramiki i wywalili paru żołnierzy w powietrze, więc rezygnowali z poszukiwań. Dobra, jesteśmy, o, jesteśmy w środku, więc rezygnowali z poszukiwań. I co? I słuchajcie, jakiś czas przy, później przyszli Polacy i podobno znaleźli wysokie Promieniowanie w którymś miejscu. O, Zobacz, jak to wygląda. Dzień dobry. Dzień dobry. Mega to wygląda. Dobra, ja tylko wezmę plecak z, z bateriami. I możemy iść chyba, co nie? No, tylko dawaj szybko, bo to jest dosyć dziwne tutaj chodzi. O, wow, jak ten. Zgniotło nogi fajnie. Tak, no i fajnie. Teraz jak wchodzi w jest strasznie mocno, wyporność jeszcze jest. Tak Aha. Idzie. Lepiej iść chyba właśnie pod ścianą. No, bo jest jest przede wszystkim. O, już jest jakiś, jakaś linka. Jeszcze przygotowywując się tutaj do dzisiejszej wyprawy, czytałem sobie o różnych zagrożeniach. I jednym z nich jest na przykład siarkowodór, który się wydziela najczęściej z drzewa. Z tego drzewa na przykład, które leży tutaj. Yy, on jest cięższy od powietrza i unosi się przy ziemi. Natomiast w momencie, kiedy my przechodzimy przez coś takiego, takie, przez takie gnijące yy, drewno, to ten siarkowodór unosi się do góry. I w momencie, kiedy już przestaniemy go czuć, no to wtedy już mamy porażony układ oddechowy. No i raczej, że tak powiem po francusku, marne szanse. Tutaj wszędzie są 
odwierty już na laski dynamitu. Rzeczywiście chyba mieli cel taki, żeby podwyższyć te składy w tym miejscu. Nie tylko wykształcenia, tylko cel komunikacyjny, tylko jakaś większa komora. Nie? Aha. Jeszcze w takich odwiertach trzeba będzie poszukać, bo można znaleźć te ładunki wybuchowe. Jak się to nazywało? Donarit. Donarit. O, no właśnie w takiej dziury go pchali, jak tam. W takie. Trzeba patrzeć po tych dziurach, bo czasami można znaleźć te jeszcze laski, kawałki no, materiałów wybuchowych. W tym miejscu znajdowały się podkłady kolejowe, Aha. na których oczywiście z kolei stały szyby. Tutaj poruszała się kolejka wąskotorowa, którą wyciągano urobek. No tak, no, generalnie z tamtej strony, tak? Tam jak patrzyliśmy wcześniej, to y, rzeczywiście no, jakby teren pozwala na coś takiego, co nie? Tak. Natomiast tutaj nad głową masz zawiesie, tak? Tak. Robiono otwór, wkładano właśnie takie, taki drewniany palik, który zresztą na oko pod wpływem, pod wpływem wilgoci wody, tam Aha. też wbijano nieraz taki metalowy pręcik, żeby tą, tą to drewnianą rozszerzyć. Jak się kierze, no. A następnie tutaj razem ślady jakiegoś wojza chyba i tutaj wisiały przewody. Cały czas mam, wiesz, włączony do zymy, czyli czekam na coś. Chyba, żeby go tu przyłożyć, jak się to oberwało. O, widzisz, zaczęło wyżej, ale to jest te jedna setna, co nie? Patrz, widzisz też. Tutaj, tutaj. Gdzie? Trzymaj. Nie, jeszcze. Jak ma być, jak będzie dużo, to on nawet w tym opakowaniu zacznie pikać mocniej. Przynajmniej tak jak byliśmy w Czarnobylu. Tak było. Trzeba wspomnieć też o tym, że to wszystko co tutaj jest zrobione, wysadzone, jest to zrobione ludzkimi rękami, mianowicie jeździł jeńców wojennych z całej Europy, którzy byli przetrzymywani w obozie koncentracyjnych do Srozen, który jest nieopodal nas. W ogóle nie sama budowa tego całego kompleksu rozpoczęła się w 1943 roku. No i po dwóch latach, w 1945 roku, mimo to, że ten kompleks nigdy nie został dokończony, została przerwana. Zapewne wiecie dlaczego Niemcy musieli wracać, odwracać się na cierpienie wojska. To te no i dalej historia już się potoczyła. Konrad nam opowiadał o więźniach, którzy budowali całe Rize. Generalnie oficjalne liczby mówią jedno. Nieoficjalne liczby mówią o tym, że tutaj w nieludzkich warunkach zginęło 30 tysięcy robotników przymusowych. Nawet na terenie całego kompleksu wybudowali w różnych miejscach takie obozy pracy. Specjalnie przywożeni więźniowie z Grausrozet. Zakwaterowani byli tutaj, no i nieludzko pracowali. Nie wiem czy widzicie. Ale to czerwone to jest podkład materiału wybuchowego, który tutaj właśnie był wiercany. Już została sama chyba przetopiona ta jego, można nie tyle powiedzieć, co rdzeń, co budowa. I tu nam się rozgałęzia na prost, lewo i prawo. Wiecie co mi się jeszcze przypomniało? Historia inżyniera Dalmusa. To bardzo ciekawa postać Rize, a mianowicie Koleś, który nagle w 1945 kończy się budowa i on zaczyna, niemiecki inżynier, zaczyna współpracować z Polakami. Dziwna sprawa, tym bardziej, że tutaj do 50 któregoś roku dalej po lasach grasują yy, partyzanckie bandy Werwulfu, czyli takich yy, niemieckich niedobitków. No i kiedyś za taką współpracę z Polakami karano by śmiercią, a on sobie na luzie z nami współpracuje. Mówi, że tak twierdził profesor Dalmus, inżynier Dalmus, że tutaj miała być właśnie baza Hitlera. To pytanie tylko, czy on nie jest przypadkiem, aby podstawiony? No bo z jakiej racji on by miał zdradzać takie rzeczy? To też daje bardzo wiele do zastanowienia. Dobra, idziemy prosto w lewo. W lewo daleko nie dojdziemy, ale możemy się tam przejść. Tak. Kolej, kolej. Zobacz, że te belki tutaj są za wysokie, żeby trzymać się. Tak, to są w ogóle za drugi na zakładnie, nie? O to chodzi, więc to pytanie, żeby po prostu tutaj być na miejscu. No tak, bo to jest długie rzędzie, nie? Tak, tylko że zobacz, że z drugiej strony, jak masz tak wąską kopalnię, yy, znaczy kopalnię sztolnie, to łatwiej jest przetransportować długą belkę prosto i ją tu pociąć, niż kilka mniejszych, które objętościowo, wiesz, Robią ja więcej się... zajmują. Zobaczcie, jeszcze druty są. No, tam miałeś ten podkład kolejowy jeszcze z takimi... A, tak, tak, widziałem, tam leży. Tutaj idealnie widać, w którym miejscu były podkłady kolejowe. A mianowicie właśnie w tych głębieniach, 
tak jak ten stoi tutaj, jeszcze są gwoździe. Natomiast tutaj te dziury, które są o, na ziemi, to są od kropel wody. Takie wyżłobione. A, który? No te, wszystkie na ziemi. Aha, no te. <laughs> to właśnie ta belka podtrzymuje całą sztornię sobą. <laughs> ale... Mityczny atlas. <laughs> tak, ale prawda jest taka, że to jest chyba jedna z najniebezpieczniejszych miejsc w całym Soboniu. Tak, bo my skrzyżowali po lekarzu, czyli wiesz, najwięcej ludzi wiecie, najwięcej wybranego materiału i największe ryzyko zapału. Tak? Jasne. Dlatego może ktoś tutaj to zrobił jeszcze w miarę mądrze. Tutaj jest jakaś beczka, widzieliście? Zobaczcie, jest jakaś stara beka z uszami. Ciekawe, co oni tym przewodzili, jak myślisz? Nie wiem, być może po prostu yy, ładowali tutaj jakiś materiał, tylko tu robek? No właśnie, tylko czy rzeczywiście nosiliby w czymś takim? No raczej nie. Bo przecież po odstrzale duże, duże fragmenty były, ile by tutaj nie, rzucili, bez nie? sensu raczej. Albo jakaś ciecz? Być, być, nie wiem, może nawet obudowę zabezpieczali, malując jakimiś... A, mógł no, być jakiś no. lepik czy coś, no. no. 0,32, trochę rośnie poziom, wiesz? Promieniowania. No tam było 0,27, więc niewiele, ale... Bo głębiej wchodzimy. Rośnie. O, popatrz. To jest... Wiele osób twierdzi, że to jest skład na e, materiały wybuchowe. Zresztą tutaj mamy taki ogromny jeszcze zawias metalowy, miejsce na kłódkę. Podłoga, co jest ciekawe, chyba jako jedyne miejsce w całej tej, kopa, tej sztolni jest wybetonowana. Tak jest. Natomiast Ty powiedziałeś nam dzisiaj, że Ty masz zupełnie odmienne zdanie. Tak, zgadza się. To jest w ogóle dziwna sprawa, ponieważ tutaj w tym miejscu idzie główny ciąg tego chodnika, a tuż obok mamy no, teoretycznie ten właśnie składnik materiałów wypływowych. I to jest dosyć dziwna sprawa, że, że właśnie tutaj go umieścił dom. No bo w przypadku jakiegoś niekontrolowanego wybuchu albo akcji sabotażowej e, i właśnie wysadzenia tego składziku, no to cała fala uderzeniowa poszłaby właśnie w tym kierunku i zawaliłaby, a wręcz odcięła te dalsze partie. A więc to jest trochę nielogiczne, że w tym miejscu umiejscowiono właśnie składzik materiałów wybuchowych, ponieważ odwiedziłem już wiele obiektów i te składziki zazwyczaj były w jakichś odnogach schowane. I zresztą tam koryta załamywał się pod kątem prostym, tak żeby to czoło, ewentualne czoło fali uderzeniowej nie zniszczyło tego głównego ciągu korytarzy. Moim zdaniem to jest składzik na narzędzia. Taka jest moja, moja teoria na ten temat. Czyli też składzik. Tak, czyli jestem Tylko, że pewni, że mógłbyś to składzik. Cały czas mam włączony dozymetr. 0,37, czyli tyle co nic. Tutaj masz najmniejsze, tutaj jest największe. I wiem, że mogło to się przetransportować zupełnie z innego końca tej sztolni, ale znajdujemy się koło tego składziku, więc możliwe, że właśnie tam były takie deski, szafki, gdzie właśnie w czymś takim trzymano te wiertła. No dobra, czyli tu mamy kolejne jakieś odnogi. A, to mnie nie zaskoczyło. Ale zauważyliście, że oni głównie pchali się w lewą stronę? I zobacz, że tutaj znowu masz. Słucham. Miejsca po... po podkładach, tak. Podkładach, o, tu jaki jest klin wbity. A nie, czekaj, to jest drewniane. Tak. Nie, to jest... Tak. To jest drewno, no? To jest... Drewniane, no. Czyli tędy miała, a to, aha, to jeszcze to namazał. Tutaj możemy zobaczyć, co wilgoć zrobiła z podkładami drewnianymi. Mianowicie to już są drzazgi. Nawet na wykałaczkę się nie nadaje, jak się usłyszy. Ale na bez kitu, zobaczcie, że oni wszystko ciągnęli w lewą stronę. A w prawo jest znowu taka sama ręka druga, nie? Bo tak powiem, mijali się ten co był projekt między innymi, nie? Tak, ten skład jak składzie. Nie, to na to było to, co było ta belka z tym, co mówiłem, że trzyma kurde, cały atlas trzyma ten, nie? No, no, no. Później mieliśmy składzie, ktoś po prawej, też ma wnęka. To jest już trzecia taka mała wnęka z po prawej stronie, nie? Zgadza. No tak, czyli kuli w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Ale zobaczcie, że właśnie za każdym razem jest po prawo wnęka i na przeciwko nie jest... Chodnik, no. Ciekawe. Wydaje się, że właśnie były jakieś, wiecie... Co tam chcieli tak, zainstalować, no. Co potem ciągnęło energię, dawało dalej, czy tak. sprężone powietrze. Albo to możliwe, że tam był tak. jakiś sprzęt, który służył do ciągnięcia tak. pogodników tutaj, które są właśnie po tym. Też... Albo po prostu sprzęt w miejscu, miejscu na jak najdalej za każdym razem przenosili, żeby było bliżej... Żeby no, wiadomo, bliżej urobiska, no no no. Jak no. to by nie robili. No, Jasne. Nie jeżeli chodzi o poziom tlenu, tlenu to mamy 20,9%, a więc dokładnie tyle samo, ile na powierzchni, jak widać, gazy wybuchowe, siarkowodór, tlenek węgla zero, a więc jesteśmy bezpieczni. Jedna z takich, moim zdaniem, mega ciekawych akcji, które wydarzyły się prawdopodobnie tutaj w Rize, 
to jest to, że pewnego dnia przyjechało tutaj trzech wojskowych. Poszli do jednej ze sztolni, ludzie, którzy ich tam zaprowadzili, a to był chyba komendant tutaj miejscowej EMO, e, zobaczył, że koleś ma mapę, ogromną mapę wielkości stołu. I na tej mapie były zaznaczone idealnie różne wejścia do sztolni w całym kompleksie Rizy. Natomiast do dzisiaj nie wiadomo, e, co to była za mapa, ale po pewnym czasie jeden z dziennikarzy chciał napisać artykuł o tej sytuacji w gazecie i doszedł do tych wojskowych, którzy to byli. I słuchajcie, co się okazało? Podobno znaleźli tutaj 20 kg dokumentów z 44 i 45 roku. Żołnierze, które je którzy je znaleźli, schowali je w jednym z urzędów tutaj w okolicy, prawdopodobnie nawet w Obrzychu. No i co? Ale tak naprawdę to też może być legendą. Bo legendą. Nigdy, nigdy tych dokumentów nie znaleziono. Więc do dzisiaj nie wiadomo, co to były za dokumenty, gdzie one były, gdzie je znaleziono i Ale co one zawierały. Kolejna ciekawa historia dotycząca, dotycząca tego miejsca. Dotycząca Rizy. Mega dużo legend tutaj. W tym miejscu e, będziemy wchodzić chyba w sztolnie numer 2, tak? Tak. Widać, że minęli się trochę z poziomami. Właśnie, dokładnie, bo oni jakby wier wiercili to, znaczy wiercili, kuli to z dwóch stron. No i jak widzicie, tutaj na, się, na dole wam, że minęli tak się. Nie było najgorzej. I tak dobrze trafili. Mhm. Ale wiecie co? Zobaczcie z tamtej strony, będziecie mieli otwory w moją stronę. Aha. A ja ze swojej strony będę miał otwory w waszą stronę. O, Ciekawe jak tutaj. wyglądało połączenie się tego dnia. Z jednej strony ludzie, z drugiej strony ludzie i czy wiedzieli, że za chwilę coś będzie, czy słyszeli? Czy Myślę, że było słychać na banku i wszyscy zaczęli uciekać. Było na bank słychać, wiesz, no. maszyny, co nie? No tak. Zobacz, tu jest znaczek radioaktywności, Aha. że niby uranium, tak? Ale no, wyniki są... 41, no niby coraz więcej, ale nadal to jest nic. Wiesz, prawda jest taka, że nawet nie wiem, czy jest sens to wyciągać z, tego, z tej obudowy. Na pewno. Bo już by było i tak, co nie? to nie jest w ogóle dużo. To jest niestety już koniec. Co prawda, że właśnie tam za tym jest sztolnia, początek sztolni numer 2. Kopali, kopali. Aż się zakopali. Normalnie to byśmy prawdopodobnie przeszli i wyszli sobie z drugiej strony góry, tak? A za ten czas jest nam bardzo zimno w kostki, więc idźmy. Wpadamy na drugą stronę. Żyjemy, wyszliśmy, spakowani, zwarci i gotowi. I idziemy dalej. Idziemy dalej pokazać Wam zabudowania w tamtą stronę. Zresztą Leon ma bardzo fajną mapę Lidasa. Pójdziemy drogą, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć budynków. I tutaj jest chyba ta przepompownia, to nie? To co Ty mówisz? No, tak mi się wydaje, w centralny punkt, ale za chwilę się przekonamy. przekonamy. Jestem. Fajnie jest. Całe szczęście. Leon wchodząc na górę nam powiedział, że Byśmy się rozglądali, bo się można potknąć. Nie, żebyśmy się rozglądali za workami z cementem. Wiele gospodarstw powstało dzięki temu cementowi, który miał służyć do budowy tego całego Fajne. obiektu. Udało nam się znaleźć ten pierwszy obiekt. Na początku myślałem, że to już właśnie albo same zarośnięte fundamenty zostały i przez co ten teren był w tym miejscu bardziej zróżnicowany. Ale na szczęście moja teoria okazała się błędna, bo już za chwilę zobaczycie o tam betonowe pomieszczenie. W ogóle jak, jak to jest skitrany ten domek. O. Rzeczywiście te drzewa fajnie wyglądają. I co, i myślisz, że to jest budynek przepompowni? Właśnie trudno stwierdzić, to jest raczej zbiornik wody. Zbiornik. Po prostu jako magazyn. Ty! Pojedziemy twoje. Nie ma po co schodzić. Czemu? Podaj aparat, to to nagrał. Teraz patrzcie, to jest to z dołu. Tam są te zbiorniki. Cyk. Tu są jakieś rury, 
to może stała nawet i wielka pompa. Czyli rzeczywiście mogła to być przepompowne, jak najbardziej. Uła, tam jest druga strona. Da się wejść po, po drabince, zejść do dernika. Okej, okay, tylko to ja muszę stąd wejść. Bo tu nie ma przejścia do Jak chcesz, możesz spróbować, tylko te pomieszczenia się łączą z tym, co było na wprost. Tak, tak? bo jak tam świecisz, to tutaj nawet masz światło. Tak. Czyli co, myślicie, że tam była woda w środku? Ponad 7,5 metra w tamtą stronę. Jeśli chodzi o od stropu, to tak naprawdę trudno stwierdzić, bo na dole jest bardzo, bardzo dużo gruzu. Tu mamy 3,8, myślę, że 1,4,8 m wysokości. To jest zbrojone, nie? Zobacz, mm -hmm. proszę, że wszędzie są. Żeby wodę utrzymała. No, czyli tak, bo tutaj nawet pod spodem, pod nami są te rury na dwie strony i miejsce takie, które by wskazywało na to, że tutaj mogła być przepompownia. No, nawet tak, pompa, to nie? No, tak to ogólnie funkcjonuje jako, jako zbiornik wody właśnie ewentualnie przy pompownia, nie? Jeżeli tutaj czerpali, tutaj pompowali wodę, żeby było w Soboniu na dole e, źródełko, żeby, no, żeby tam dostarczyć wodę, to teraz Wam pokażemy skąd czerpali tą ów. Wodę. Właśnie za mną znajdują się dwa stawy. Jeden jest tutaj, drugi jest trochę wyschnięty. I to właśnie stąd tą wodę czerpano na samą górę, gdzie byliśmy w tym pomieszczeniu. Tam tą wodę przechowywano i tak naprawdę grawitacyjnie ona była spuszczana właśnie między innymi do sztolni. Pamiętacie, jak na samym początku mówiłem, że będziemy dla Was mieli konkurs? Do wygrania będzie 5 zestawów survivalowych. Wystarczy, że wejdziecie na Facebooka AXN Polska, gdzie na samej górze będzie post. Będzie przedstawiał ten znak, gdzie pod tym zdjęciem będziecie musieli napisać komentarz, gdzie Taki znak mógłby Was zaprowadzić, przed czym ostrzec lub co on by mógł oznaczać, gdybyście go spotkali właśnie na takim leśnym szlaku. Pamiętajcie, aby swój zwycięski post nie pisać pod naszym filmem, tylko na fanpage'u AXN Polska pod zdjęciem przedstawiającym właśnie ten znak. Zresztą i tak wszystkie niezbędne linki macie w opisie tego filmu. Emisja serialu Znaki już jutro, czyli 10 października o 22.00 na AXN. I tutaj dobiega końca nasza wyprawa po jednym z kompleksów Rize. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, to napiszcie na Instagramie, w Facebooku bądź pod tym filmem. Ja bym chciał tutaj bardzo podziękować Leonowi za dzisiejszą współpracę. Zapraszamy Was na kanał Leona. Subskrybujcie Leona, nas. Jeżeli Wam się podobało, no to co chłopaki? Do, Do zobaczenia, zobaczenia na następnej, następnej wyprawie. wyprawie. Cześć.